अरे भैया सब्जी कितनी अच्छी बना लो जब तक नमक नहीं डालोगे ना तब तक सब बेकार है और ऐसा ही पढ़ाई में होता है पढ़ाई कितनी अच्छी कर लो जब तक रिवीजन नहीं करोगे ना तब तक सब बेकार है रिवीजन तो एक ऐसी चीज है जिसके दम पर बहुत कम टाइम में आप 85 परसेंट मार्क्स तक ला सकते हो और ऐसे एग्जाम्पल तो आपने सुने ही होंगे की कुछ स्टूडेंट्स सारे दिन मस्ती करते रहते हैं और जैसे एग्जाम आते हैं एग्जाम में टॉप कर जाते हैं फिर सब लोग कहते हैं गोड गिफ्टेड गोड गिफ्टेड अरे भाई सब बच्चे गोड गिफ्टेड होते हैं काम सेम होता है लेकिन तरीका स्मार्ट होता है तो आज मैं इस वीडियो में वही स्मार्ट तरीका डिस्कस करूंगा आपकी कितनी भी पढ़ाई हो कैसे भी पढ़ाई हो इस वीडियो को देखने के बाद में जिन बच्चों की कम पढ़ाई भी होगी ना वो भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं स्मार्ट तरीका क्यों जरूरी है उसका एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको अब्राहम लिंकन का वो कोर्ट तो आपने सुना ही होगा जिसके अंदर वो बोलते हैं कि आप मेरे को छह घंटे दो पेड़ काटने के लिए उसमें से मैं चार घंटे चार घंटे अपने कुराड़ी को धार दूंगा और बचे हुए दो घंटे में तुम लोगों से ज्यादा पेड़ काट के दिखा दूंगा इसलिए जरूरी है स्मार्ट तरीका तो चलिए शुरू करते हैं पहला पॉइंट है सिलेबस सिलेबस जरूरी क्यों है क्योंकि एक बुक का हर एक अक्षर कोई नहीं पढ़ सकता मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं पढ़ा कोई भी बुक का हर एक अक्षर तो सारी चीजें पढ़नी जरूरी नहीं है उसके लिए सबसे पहली क्या चीज इम्पोर्टेंट है सिलेबस सिलेबस हमें यह बताता है की क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना साथ ही साथ सिलेबस के साथ आप ब्लू भी देखो उससे आपका चैप्टर डिसाइड होगा की सबसे पहले कौन सा चैप्टर हम पढ़े जो ज्यादा वेटेज का चैप्टर है उसको सबसे पहले पढ़ना है क्योंकि उससे सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है उसी को सबसे पहले हमें पढ़ना है दूसरी चीज है पेपर्स पुराने सालों के पेपर्स अब पेपर्स इंपोर्टेंट क्या हो ये बताता हूँ मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पैराग्राफ देता हूँ हाफ पेज का आधे पेज का एक पैराग्राफ वो आपको पढ़ना है बस पढ़ना है उसके बाद में मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आप क्या करोगे उसको बस ऐसे रेंडमली पढ़ लोगे कोई चीज इंपोर्टेंट है या नहीं उसका पता नहीं चलेगा आपको लेकिन अगर वही पैराग्राफ मैं आपको कब दूं पहले क्वेश्चन बता दूं उसके बाद में आपको वो पैराग्राफ पढ़ने के लिए बोलूं तो आपका दिमाग क्या करेगा उस पैराग्राफ को ना केवल पढ़ेगा बल्कि याद कर लेगा और क्वेश्चन के आंसर भी दे देगा वो इसलिए जरूरी है पुराने सालों के पेपर्स कम से कम पांच साल के पेपर्स आपको जरूर देखने हैं रिवीजन स्टार्ट करने से पहले तीसरी चीज है एक्शन उसके लिए आप क्या कर सकते हो अपने जो सिलेबस है उसको आप हाफ हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर दो पहले दिन के लिए आप थ्योरी पार्ट्स पढ़ो जैसे लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट हो गए जैसे हिंदी इंग्लिश संस्कृत इनके अंदर पहले दिन ग्रामर पढ़ो दूसरे दिन लेसन पढ़ो सोशल साइंस जैसे सब्जेक्ट होते हैं उनके अंदर आप चैप्टर को हाफ हाफ में डिवाइड कर लो मैथमेटिक्स वाले जो चैप्टर होते हैं उनके अंदर आप जैसे अगर टोटल सिक्सटी चैप्टर्स है तो उसके आठ आठ चैप्टर्स में डिवाइड कर लो उनको दो दिन के लिए साइंस जैसे सब्जेक्ट के दो टुकड़े कर लो पहले दिन वो जो थियोटिकल चैप्टर्स है वो दूसरे दिन वो जो न्यूमेरिकल चैप्टर्स है अब थियोटिकल चैप्टर्स कैसे पढ़ने अगर हो सके तो उनको जोर जोर से बोल के जरूर पढ़ना है क्योंकि जितना बोलोगे ना उतना ही वापस कानों में जाएगा उतना ही मन में जाएगा उतना ही याद होगा दोबारा एक साइकिल बन जाती है बोलने से थियोटिकल चैप्टर्स की एक और खास बात है ऐसे याद नहीं होंगे वो आप क्या करो की बनाओ ट्रिक्स बनाओ और की को लिख लो एक पेज पे लिख लो कितना ही बड़ा चैप्टर हो कुछ ना कुछ कीवर्ड्स तो आपको मिल ही जाएंगे उन कीवर्ड्स को एक पेज में लिखो उन्हीं को याद करो उसके बाद में एक कीवर्ड को देख के आप पता नहीं कितने पेज भर सकते हो तो थियोटिकल चैप्टर्स में सबसे जरूरी चीज है कीवर्ड्स अब आते हैं न्यूमेरिकल चैप्टर्स पर न्यूमेरिकल चैप्टर्स में सबसे पहली चीज आप वो क्वेश्चंस करो जो कि सबसे ज्यादा लेंदी होते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन अपने आप को सोल्व नहीं करते उन्हीं का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता आसपास के दो तीन चार पांच क्वेश्चंस का कंसेप्ट भी वो कवर कर जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले चूज करो जो ज्यादा ज्यादा मार्क्स के हैं छह मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सबसे पहले अटेम्प्ट करो लेंदी क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट करो और अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा है तो आप क्या कर सकते हो फाइव की टेबल यूज कर सकते हो फाइव की टेबल कैसे पहले पांचवा क्वेश्चन सोल्व करो फिर दसवा क्वेश्चन सोल्व करो फिर पंद्रवा क्वेश्चन सोल्व करो फिर बीसवा क्वेश्चन सोल्व करो उससे क्या होगा कि हर टाइप के आप क्वेश्चंस कर भी लोगे स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक के क्वेश्चन कर भी लोगे और साथ ही साथ हर टाइप के कंसेप्ट्स भी कवर हो जाएंगे और लास्ट में चौथी चीज क्या है अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखो ये सब कुछ दिमाग का खेल है एक चीज सोचो जब हम सिक्स क्लास में थे तब सिक्स क्लास हमें टफ लगती थी ना जब हम एट्थ क्लास में आए तो सिक्स क्लास ऐसे लगने लग गई कि यार ये तो हम फालतू ही परेशान होते थे लेकिन एट्थ क्लास में होते हुए हमें एट्थ क्लास टफ लगने लग गई फिर टेंथ में आए तो एट्थ क्लास भी आसान और टेंथ क्लास टफ लगने लग गई फिर ट्वेल्थ क्लास में आए ट्वेल्थ क्लास टफ और टेंथ क्लास आसान लगने लग गई तो सब कुछ दिमाग का और टाइम का खेल है दिमाग को समझाओ सब कुछ आसान है ऐसे मान के चलो सब कुछ आसान है अभी इस टाइम आपको कोई भी सब्जेक्ट टफ लग रहा होगा लेकिन तीन दिन के बाद में वही चीज
तो प्लीज अपने आप के साथ ईमानदार जरूर रहना ऐसी चीजें करने की बेवकूफी मत करना बस तो अब समराइज कर लेते हैं आज हमने चार चीजें डिस्कस किए पहली चीज है सिलेबस दूसरी चीज है पुराने सालों के पेपर्स तीसरी चीज है एक्शन एक्शन में क्या सिलेबस को हाफ हाफ में डिवाइड करना और चौथी चीज है अपने आपको मेंटली एंड फिजिकली प्रिपेयर रखना ये सारी चीजें फॉलो कर लोगे तो आपके एट्टी मार्क्स कोई नहीं रोक सकता